नमस्कार मेरे प्यारे मित्र फिर एक चोटी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत जनाद रित्र शिव सागर हजर नया नया लेसन इसी सीकाई रखे रहा निवेदन के भादा खेल यदि तब इस चैनल हेन हुई तब दया सब्सक्राइब कर दिन ताकि मैं जुन नया भिडियो बना अथवा इस चैनल में अपलोड कर मैं नया जोश रंग जागे आओस् हाई रहा ये भाई आज को नया लेसन फिर यहाँ तैयार र रहा आज मिखना चाहूँ एसएचओयूएलडी यानी कि सुट को विषय में रही प्रोनाउंसिएसन कर सुट रामी जो सुट को विषय में हम सीख यहाँ यहाँ मैं तब लेख देखे एक देखि लेकर आठ समान यानी कि आठवटा प्रयोग एकदम कम्प्लीट इस अज एक दुवटा छुटपुट अज एट तब अज डिटेली मलिक पक्ष को दिन में कर दिने नई रज मैं यहाँ आठवटा प्रयोग सुट को कस्ट सीखने वाला छु हेन नंबर वन सुट आएर यदि तब एमबी वन एमबी वन पी प्रेजेंट भाव र प्रेजेंट भाव आँच को अर्थ हो पद जस्त इस उदाहरण को निति तिमी यो रा यो याद कर फिर पच्छी के कार्य कर यू सुट किप इट इन योर माइंड है तिमी याद कर बिफोर डुइंग एनीथिंग एल्स इन योर फ्यूचर रिसरी यू सुड किप इट इन योर माइंड इसी हमें कर सकता है किप को जगह कुछ भी चाहिए तब भर्फ हाल यहाँ होता जस्ते यहाँ मैं भाई अलग अगर हेन प्लिज कम यहाँ जैसे फर्स्ट को तब को यह उदाहरण लिख दी मैं यू सुड स्टे हियर तिमी यहाँ बस्तु बास भाई गए स्टे कि भो एमबी वन यानी कि प्रेजेंट भाव भो रही तब प्रेजेंट भाव में यह तब लाख तर देश को अर्थ से होता पर्च भर्क यहाँ तब देखा हुए सुट बी रुट बी आए पे तब को यहाँ अब्जेक्ट इस हमें लगन पर्च अब्जेक्ट लगाइन तेज को अर्थ से होने पर्च अब यह अब्जेक्ट के हो भादा खेल ये अब्जेक्ट बने तब कि नाउन अथवा नाउन फ्रेस अथवा तब कु एजेटिव तब यहाँ लगन सकूँ तर यहाँ जो तो तब एम बी वन या भर्फ लगा तो भर्फ से होते हैं जैसे भर्फ बने कुछ कार्य एटा शब्द एवं वर्ड हाई जस्ते खानु लाने भन्न करा ये भाई तेज लगन हो जस्ते यू सुड बी गो ही सुड बी इट भन्न चाहे हमें यहाँ अब्जेक्ट अब जस्ते प्रकार को एट उदाहरण हेन जस्ते प्रकार को यू सुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश बिफोर अप्टिंग फर दैट कोर्स भैन जैसे यू सुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश यू सुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश है बिफोर अप्टिंग फर दैट फर दैट कोर्स और फर दैट जब हाई तो काम पाने को लगी अथवा तो काम लिना को लगी तिमी के पैला तिमी फ्लुएंट हो फ्लुएंट तिमी एकदम अंग्रेजी में स्पष्ट बोलने अथवा भर बोलने होने पर्व यहाँ कि फ्लुएंट अब फ्लुएंट तब के भाई एट एजेटिव भो रजेटिव ने के गए यहाँ अब्जेक्ट को काम गए है ये भर भैन रहा प्रकार को जैसे यू सुड बी अ डक्टर तिमी डक्टर होना आई सुड बी एट होम म घर में हो इसी कुछ यहाँ वर्ड लाद वर्ड के आब्जेक्ट यहाँ कि कुछ भर्फ यहाँ मैं लगाए छुन रही सुड बी आए पे हेन नंबर थ्री में सुड बी आए आए पे तब भर्फ लगन सकूँ तर भर्फ से एमबी फोर होता एमबी फोर भाईएनजी जो भर्फ होता लास्ट में तेज एमबी फोर भाई जैसे क्राइंग ड्राइंग प्लेइंग हई यो गोइंग इत्यादि कुछ आईएनजी छोड़ पक्ष लगन सकूँ रो अर्थ से होता रहने पर्च रो उदाहरण पे हेन ही सुड बी ट्राइंग है आईएनजी बबला ट्राई को ट्राई में आईएनजी थपे ट्राइंग बनाए रे कारण ही सुड बी ट्राइंग हई अंटिल ही हेज गट अ सक्सेस ऊ जबसम सक्सेस होते हैं तबसम उसके के कोशिश कर यानी कि जब सुड बी आए एमबी फोर होने इसको अर्थ से होता रहने पर्च यह कंटिन्स में हो रहा नंबर फोर में हेन तब सुड आए हेप आक रो पचाड़ी भर थर्ड फर्म यानी कि एमबी थ्री एमबी थ्री तब को 
पास्ट पार्टिसिपल भर जो तब प्रेजेंट एमबी वन थी जो देखने हुए एमबी वन एमबी टू एमबी थ्री एमबी फोर इसी भर से तब को चार फॉर्म में बाड़े हो जो गो वेन्ट गन गोइंग गिव गेव गिव एन गिविंग इसी तब को चार फॉर्म में बाड़े हो रहा तब को सुट एप आए पे तब को भर फर्म हो जैसे इसमें एट इजापल यू सुड हेव इन्फर्म्ड मी यस्टरडे अब यहाँ मैं कि इन्फर्म्ड जैसे इस मैं लिख दी हेन यू सुड हेव इन्फर्म्ड इन्फर्म्ड मी यस्टरडे है इसलिए के बुझ तिमी मैं हिज के पर्थ्य इन्फर्म्ड कर इन्फर्म हेन ईडी लगाकर भर थर्फर्म आए है इसी हेप आए पे भर थर्फर्म कुछ भर थर्फर्म यहाँ एमबी वन एमबी टू एमबी फोर हाल तब को इंग्लिश कंप्लिटली रंग हो रो कारण पर्थ्य भाई जैसे भर थर्फर्म जस्ते मैं उस कल कर बिर्सु भादा खेल आई सुड हेप कल थीम बट आई फगत इसी हमें कर सकता रब अर्क हेन यहाँ नंबर फाइव को रहे सुड हेप टू रही हेन सुट हेप रुट हेप टू में तब कन्फ्यूजन न हो क्योंकि तब सुट हेप भैया तब भर थर्फर्म हो सुट हेप टू आए पे भर्फ वन ही होने कि प्रेजेंट भर्फ ही हो रहा इसको अर्थ नई पर्स यानी कि अलग स्ट्रेस कर जब बोलू ते बेला हमें सुट हेप टू लगा है हमें अगे अगर को लेसन सिकी हाल हेप टू बने पर्स नहीं हो रही हमें सुट सीत इसी हमें हेप टू लगा सकता तर यह सुट हेप एमबी थ्री रुट हेप टू एमबी वन में तब कन्फ्यूज होना रो जो इसको एट सेंटेन्स बनाई दूँ जस्ते यू सुड हेप टू मेन्ट योर वेज भाई यू सुड हेप टू मेन्ट योर वेज भाई तिमी आपको व्यवहार सुधा पर्च सुधार नहीं पर्च हेन इसको मैं सेंटेन्स यहाँ देख दी यू सुड हेप टू एम ई एन डी मेन्ट युअर वेस ये तब इडियम्स हो रहा तब को व्यवहार सुधार लगी तिमी आपको व्यवहार सुधार नहीं पर्च भादा खेल ये है इसी तिमी तो मिटिंग में उपस्थित होने पर्च भादा खेल यू सुड हेप टू अटेन्ड दैट मिटिंग है तिमी तो मिटिंग में अटेन्ड होने पर्च र उपस्थित होने पर्च ये भाई र नंबर सिक्स में हेन तब को सुट बी सुट बी आए तब इस भर थर्ड फर्म आ जैसे तब देख यहाँ सुट बी आयो अब्जेक्ट आयो है अब्जेक्ट बने कुछ नाउन प्रनाउन अथ जे अंदर यहाँ तब सुट बी आयो फिर एमबी फोर आयो एमबी फोर आईएनजी बब अब यहाँ सुट बी आए एमबी थ्री आँदे तब को नू पर्स भी में नू पर्स भाई तब पैसिव फर्म में तब बोलि रखे ये एक्टिव पैसिव भी तब अब आगामी दिन में मैं सीखने वाला छू हई रज एकदम तब ब्रिफ में मैं सुट बी एमबी थ्री आए नू पर्स होते हेन यहाँ मैं एटा लेखे जस्ते ही सुड बी पनिस्ड लेख दिए है इ सुड बी पनिस्ड बने उसला के सजाई दिन पर्च नू पर्च दिन पर्च है रखे इसमें तब पैसिव फर्म भाव कारण तब को सुड बी आर एमबी थ्री होते कुछ हमें सेंटेन्स लेख्ता खेल हेन मैं कुछ भी कुरो लेख दी जो मैं राम लेख दिए राम सुड बी अब यहाँ भर थर्फर्म लाँच हेन सुड बी गिवन मनी अब यह कि बुझी राम सुड बी गिवन मनी भाई राम लैसा दिन पर्च राम ने दून पर्च भाई राम लिखने पर्च यहाँ लाई आईह यहाँ तब को लाई आईह क्योंकि तब को पैसिव फर्म में हो हई रही सुड बी आए इसी एमबी थ्री आए तब को नहीं काम कराई रख मंमा नहीं काम भैर कुरो बुझी जो यहाँ राम लिने पर्च भो भाई अंदी अब अर्क हेन नंबर सेवेन में रहे नंबर सेवेन हो सुट लाइक टू अब इसी सुट लाइक टू भाई तब यहाँ के यहाँ एमबी वन यानी कि प्रेजेंट भाव ये सुट लाइक टू बने अर्थ के भादा खेल मन छवा चाहूँ जस्त जस्त म तब को विषय में जान चाहूँ अथवा मैं तब को विषय में जान मन छादा खेल आई सुड लाइक टू नो अबाउट यू वाले भन्न पर्स हई इसी कुछ तब सेंटेन्स बना सकूँ ये मैं जो भू तो मत है एस ओ एस ओ यू एंड सुड लाइक तैंकि टू आए कुछ मेन भर्ब वन लाइद तब चाहे नो लाइद मैं कि नो भाई म जान चाहूँ म जान चाहूँ भादा गो लाइद म यहाँ बस्ना चाहूँ भादा खेल सीट हेयर लाइद बास ये तब एमबी वन से लगा हो इसलिए बुझे ये म 
चाहन्छु भन्ने कुरा बुझिन्छ जस्तै एउटा सुड लाइक टु छ र अर्को चाहिँ तपाईले सुनिरहेको होला वुड लाइक टु भन्ने र वुड लाइक टु र सुड लाइक टु मा तपाईको झन्झनै एउटा एउटै तपाईको बुझिन्छ तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आएर वी यानी कि फर्स्ट पर्सन मा चाहिँ हामीले सुड लाइक सुड लाइक टु लाउँछौ र अरुमा चाहिँ हामीले वुड लाइक टु लाउँछौ र यसको पनि म छुट्टै एउटा भिडियो पछि दिन बनाउने छु र आज चाहिँ तपाईलाई यति म सिकाइरहेको छु है र अब अर्को लास्ट मा चाहिँ लास्ट मा छ तपाईको सुट हैव अनि बिन आउनु पर्यो र यसको पछाडि फेरि अब्जेक्ट आउनु पर्यो यसमा पनि एम बी थ्री लाउँदा हुन्छ यो एम बी थ्री तर यसको तपाईँको अर्को भिडियो बनाइन्छु किनकि यहाँनिर पुरा कन्फ्युजन हुन्छ है र सुट हैव बिन आएर यसरी अब्जेक्ट लाउँछ जुन चाहिँ तपाईँले सुट बिन लगाएर अब्जेक्ट लाउनु भयो यहाँ बिन अब्जेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईँ तपाईँको अर्थ हुन्छ हुनु पर्थ्यो भन्ने जस्तै जस्तै एउटा सेन्टेन्स तिमी तिमी यति बेला ड्युटीमा हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यू सुड ह्याभ बिन अन ड्युटी है यति बेला भन्ने बाई दिस टाइम यति बेला तिमी ड्युटीमा हुनु पर्थ्यो है तर तिमी ड्युटीमा छैनौ भन्ने कुरा एउटा बुझियो है त्यस्तै प्रकारले ऊ घरमा हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि ही सुड ह्याभ बिन इन होम अथवा एट होम ऊ घरमा हुनु पर्थ्यो है यसरी हामीले यसलाई पनि हामीले एउटा सेन्टेन्स म तपाईँलाई लेखिदिन्छु यहाँनिर जस्तो प्रकारको तिमी यू सुड कुनै पनि तपाईँले अब्जेक्ट लाउँदा हुन्छ यु सुड ह्याभ बिन अब कुनै पनि अब्जेक्ट लाउँदा यू सुड ह्याभ बिन अ जस्तै डक्टर लेख्दिएँ मैले होइन अथवा इन टाइम जे लाउँदा नि हुन्छ तपाईँले यहाँनिर अब्जेक्टै हुनुपर्यो यो यु सुड ह्याभ बिन अ डक्टर भने तिमी डक्टर नै हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्छ यु सुड ह्याभ बिन इन टाइम भनेको तिमी समयमै हुनुपर्थ्यो अथवा तिमी समयमै आउनुपर्थ्यो अथवा समयमै यहाँ हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ र मित्रहरू आजको यो जुन चाहिँ लेसन तपाईँहरूलाई मैले सिकाएँ है सुटको एकदमै विस्तृत मैले जानकारी दिने कोसिस गरेँ र यसबाट तपाईँले के कुरो सिक्नुभयो होला र तपाईँलाई धेरै धेरै अझै म नयाँ नयाँ लेसनहरू लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि बिदा पाउँ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो